எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம டெக்னிக்கல் சிவில் இன் தமிழ் சேனலில் நேற்று இன்ஜினியருக்கும் கான்ட்ராக்டருக்கும் இல்லை வேறுபாடு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதை பார்க்க தவறுனவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் கான்செப்டை தமிழில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பயில் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணி காம்பவுண்ட் வேலை எப்படி நம்ம கட்டலாம் அதோட ஸ்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத சைட் வீடியோவோட நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பொதுவாக பயில் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது லூஸ் ஆயில் அதிகமாகும் எடுத்துக்கும்ிக்கு <laughs> அந்த நம்பருக்கு ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாங்களே காண்டாக்ட் பண்ணுவோம் ரன்னிங் ஃபீட்டுக்கு நாங்கள் நூறுரூபா மட்டும் தான் இங்கே சார்ஜ் பண்ணுறோம் ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிச்சு கொடுத்துருவோம் சரிங்களா கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் சுற்றி இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற சாரி சாரி கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப் மட்டும் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நாங்களே கால் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பயில எப்படி இது டெக்னிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு பயிலுக்கு இன்பிட்வில் இருக்கிற இன்டர்வல் பார்க்கும்போது பத்து அடி வரைக்கும் நம்ம இன்டர்வல் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு சில இடத்துல எட்டு அடிக்கும் கொடுத்துக்கலாம் அது சாயில் கண்டிஷனை பொறுத்து மறுபடியும் நேரில் பார்த்தா தான் நம்ம அதை சொல்ல முடியும் சரிங்களா ஸோ ஒரு பயிலுக்கு இன்னொரு பயிலுக்கு ஒரு இன் பிட்வீனில் பத்து அடிக்கு நம்ம இன்டர்வல் கொடுத்துட்றோம் இன்டர்வல் கொடுத்துட்டு பூமிக்கு அடியில் அதிகபட்சமாக ஆறு அடி வரைக்கும் நம்ம குளி தோன்றோம் பயில் வந்துட்டு ஆறு அடி வரைக்கும் போகும் இப்போ பூமிக்கு மேலே உங்களோட காம்பவுண்ட் வாழ் பத்து அடி ஹைட்டுக்கு நீங்க கட்டுறீங்க அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக பூமிக்கு கீழே ஆறு அடிக்கு குளி தோண்டி அதில் பயில் நம்ம இறக்கி தான் ஆகணும் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ காம்பவுண்ட் வாலோட ஹைட்டு ரெடியூஸ் ஆக ரெடியூஸ் ஆக உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற பயிலோட ஹைட்டுமே டெத்துமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் பத்து அடி ஹைட்டு காம்பவுண்ட் வால் போனோம்னா ஆறு அடிக்கு கண்டிப்பாக குளி தோண்டி தான் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பயிலுக்கு இன்னொரு பயிலுக்கு இன் பிட்வீனில் பத்து அடி கேப் இருக்குது அந்த பத்து அடி கேப் எட்டு அடியாக மாறும்போது அந்த பிளிந்து பீமோட சைஸும் உங்களுக்கு மாறுபடும் வீட்டை சுற்றியும் நம்ம பயிலெல்லாம் பேனை பயில போட்டுட்டோம் பயில் போட்டதுக்கப்புறம் கிரவுண்ட் லெவலில் ஒரு பிளிந்து பீம் அதாவது பெல்ட் பீமே நம்ம கட்டுறோம் <laughs> ஸோ பத்து அடிக்கு இன்டர்வலுக்கு நீங்கள் டுவெல் இன்ச் வரைக்கும் பீமோட சைஸை கொடுத்துக்கலாம் அதிகபட்சமாக அதுவே எட்டு அடியாக நீங்கள் குறைக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டையும் ஒரு ரவுண்ட் ஆஃபாக நைன் இன்ச் பீமே நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் பயிலுக்கு இன்னொரு பயிலுக்கு இன் பிட்ல கேப் இல்லை ஒரு லேயர் மாதிரி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம் சரிங்களா அந்த லேயரில் என்ன பண்ணோம் ஃபார்ட்டி எம்எம் மகுரி கேட்டை வச்சு சிமெண்ட் ஒரு மிக்சரை ஒரு லோ லெவல் மிக்சரை வச்சு நம்ம அந்த லேயர் ஜாயின் பண்ணோம் அந்த லேயருக்கு மேலே தான் நம்ம பீமை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் பெல்ட் பீமை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ பெல்ட் பீம் போட்டதுக்கு மேலே உங்களுக்கு பிரிக் ஒர்க் வேணும் அப்படின்னா பிரிக் ஒர்க் வச்சு நீங்கள் காம்பவுண்டில் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு சாதாரணமாக லோடு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகிறது இல்லை இது வந்துட்டு ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்டில் தான் இருக்குது ஸோ நான் ஹார்னரியாக சாலிட் பிளாக் வச்சு நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த வகையான ஒரு கவர் உங்களுக்கு தேவைப்படுது நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த வகையான கவர் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த கான்செப்டில் நீங்கள் கட்டும்போது உங்களுக்கு ரன்னிங் ஃபீட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபி மட்டும் தான் சார்ஜ் பண்ணுறோம் பைலுக்கும் அந்த பெல்ட் பீம் பைக்கும் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு பிரிக் ஒர்க் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சார்ஜஸ் வேறுபடும் இல்லை சாலிட் பிளாக் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சார்ஜஸ் வேறுபடும் இந்த டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வேணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க உங்கள் வீட்டுக்கு காம்பவுண்ட் வழி இந்த மாதிரி கட்டணும் நீங்கள் நினைச்சிங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நாங்களே நாங்கள் கால் பண்ணி என்கொயரி பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் மறக்காமல் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி